Hallo und herzlich willkommen bei Born to Pflege. Die Audiospritze speziell für Pflegekräfte mit viel Einfuhr und wenig Einspringen. Deine Arbeit ist wertvoll. Deshalb wollen wir dir konkrete Tipps geben, deine Berufung zu leben. Denn du bist Born to Pflege. Born to Pflege wird dir präsentiert von den Pflegeheimen Lindenhof in Meinhard und Wiesengrund in Knittlingen. Dein Gastgeber ist Tobias Groß. Schön, dass du wieder am Start bist. Hast du Angst davor, Fehler zu machen? Und darf dir überhaupt ein Fehler passieren? In der Pflege entstehen Fehler oft bei hohem Arbeitsaufkommen. Fehler werden auch angesprochen, klar. Die Frage ist nur, wie werden Fehler angesprochen? Können wir Fehler auf eine Art ansprechen, bei der sich niemand blöd vorkommt und man am Ende sogar vielleicht noch was lernen kann? Ich unterhalte mich heute mit den drei Unicorns Jordan, Cody und Rudy, wie man in einer guten Art und Weise in drei Schritten Fehler ansprechen kann und es am Ende allen Beteiligten gut dabei geht. Hallo zusammen, cool, dass ihr wieder diese Woche mit am Start seid. Ähm, ähm, ja, wir, wir befinden uns wieder hier auf dem Schlachtfeld der Unicorns, wo sie schon einige tolle Schlachten geschlagen haben im Football. Da, äh, Ruthie, cool, dass du da bist. Cody, schön. Jordan? Freut mich. Ähm, ähm, also meine erste Frage an euch. Wie fühlt es sich an, ja, wenn man den German Bowl gewonnen hat und man steht dann da auf dem Podest als Sieger? Äh, wie fühlt sich das für euch an? Ja. Should I go first? Ich zuerst? Ja. Yeah. Okay, ja. Yeah. <lacht> um, es ist ein unglaubliches Gefühl. Das ist, äh, deswegen machen wir äh, so viel Arbeit und ja, es ist ein unglaubliches Gefühl. Aber von, von, äh, von meiner Seite das gute Gefühl ist nicht äh, viel Applaus zu bekommen. Aber was macht mir wirklich Spaß in diesem Moment ist, ist die Geschichte von allen Spielern und Coaches anzuschauen. So normalerweise ich stecke mich ein bisschen ins Eck und das nur, alles nur anschaue, wie die reagieren und das macht wahnsinnig Spaß, wenn ich sehe die Geschichte und die äh, Erfolg von was die gemacht haben. Das ist, das ist, ein, das ist was, ein, äh, das gibt mir am meisten ein gut Gefühl, gutes Gefühl. Also, ja, wenn, wenn, wenn du deine Spieler siehst, wie die sich freuen ja. und ähm, auf jeden Fall, ja. wie du sie mit deinem Team ent entwickelt hast oder wie ihr sie weitergebracht habt? Einfach, dass ich weiß, äh, wie hart die arbeiten, äh, was die machen äh, jede Woche und äh, ja, die sind eine äh, wahnsinnig gute Gruppe on the field und off the field. Das macht richtig Spaß mit denen zu arbeiten. So, wenn du siehst, dass irgendjemand, dass du äh, äh, you care about und dass die so viel Erfolg hat, das, das gibt ein wahnsinnig gutes Gefühl. Mhm. Mhm. Was hat euch so Gefallen dran, da oben auf dem Podest, da ist den Pokal hoch in die Höhe. Wie, wie fühlt sich das an? Uh, it was amazing. When, before I came in 2014, um, Jordan had sent videos on YouTube of people coming out and holding up the trophy. And this is what es war großartig. Als ich 2014 dazu kam, hat Jordan vorab Videos auf YouTube geschickt mit Spielern, die den Pokal hochhielten, nach dem Motto, so sieht das aus, wenn man gewinnt. Und ich dachte mir, ich kann es kaum erwarten, das zu tun. Leider haben wir meine ersten drei Endspiele verloren. Dann aber im vierten Jahr rauszugehen und die Trophäe endlich hochhalten zu können, diese fünf Sekunden haben für alles vorherige entschädigt. Eine wunderbare Erfahrung. Okay. Rudy? Yeah, um, I think my first year I ended up um, breaking my collarbone, so I couldn't play in the first uh, in our German Bowl. Mein erstes Jahr endete mit einem gebrochenen Schlüsselbein, weshalb ich im Endspiel nicht dabei sein konnte. Im Jahr darauf wieder im Endspiel zu stehen und zu gewinnen, war dann etwas ganz Besonderes. Ich hatte etwas Vergleichbares zuvor noch nie gewonnen, dann gleich zweimal hintereinander, das ist der Wahnsinn. Mit großartigen Mitspielern zu gewinnen, macht es sogar noch besser. Ja, ich glaube, ja, es, es ist immer schöner, als Gewinner vom Spielfeld zu gehen, als, als Verlierer. Ja, also das ist kein, kein gutes Gefühl. Und ich will euch heute fragen, ähm, ähm, also ich will dich als, als, als Head Coach fragen, wie gehst du damit um, wenn deine Spieler Fehler machen? Ja? Mhm. Und ähm, ich will auch euch fragen, wie geht ihr im Team miteinander um, wenn, wenn ein Mitspieler 
einen Fehler macht, wenn, wenn irgendwas schief, schief läuft. Und ja, wir erhoffen uns wieder gute Tipps für das Miteinander von, von unseren Teams in, im, im, im Pflegeheim, ähm, wie wir einfach gut mit, mit Fehlern umgehen können. Ähm, ihr habt schon gesagt, ähm, ihr habt jetzt zweimal den German Bowl gewonnen. Ähm, seid aber davor, glaube ich, dreimal Zweiter geworden, seid als, als Verlierer vom, vom Platz gegangen. Ähm, wie ging es euch als, als Team in dieser Zeit? Wir waren immer hoch motiviert. Ähm, natürlich hat es richtig wehgetan. Aber jedes Jahr wir waren wir ein bisschen näher zu unserem zu unser Ziel. Ähm, wir haben dreimal verloren, aber jedes Mal war es ein bisschen enger geworden. Und äh, deswegen, gleich nach der Saison, hat es äh, wahnsinnig weh getan. Und, aber wir waren auch damit richtig hoch motiviert. Niemand hat äh, gesagt, ja, ich höre auf und ich kann das nicht mehr. Und wir haben, viele von unserer Mannschaft haben gesagt, wir machen das weiter. Und, wir, und ähm, das, das war auch ein gutes Gefühl von 2017, weil es, ich, ich habe gewusst, wie schwer das war, über die letzten Jahre die German Bowls zu verlieren. Und dann, als wir diese German Bowl gewonnen haben, das, das, äh, ja, das, war, das war richtig toll. toll, dass wir alle immer weiter gearbeitet haben zusammen. Ja. Wie ging es euch als, ähm, als Spieler, zweimal zu verlieren hin, hintereinander? You first? Yeah. You go first. Well, how was that after losing them? After losing them, yeah. yeah. How was it to lose them in a row and then coming back? And how we came back or just the, the just film? The, just film. Das war, die Frage war, dass wir zweimal verloren haben. Und wie, ja, ja. wie fühlt man sich, wenn man zweimal hintereinander ja. verliert? Ja, es war sehr schwierig. Aber wie Coach Zuma gesagt hat, dass jedes Mal wir näher und näher und näher waren. Es gab uns diese kleine extra, hey, wir müssen uns nicht mehr verletzen. Jedes Mal, wenn wir spielen, ja, wir haben verloren, wir verloren und wir waren zweiter. Aber es war sehr schwierig. Aber wie der Trainer gesagt hat, wir waren jedes Mal ein Stück näher dran und das hat uns dazu motiviert, immer noch ein Stückchen besser zu werden. Jedes Mal, wenn wir verloren haben und nur Zweiter wurden, kamen wir näher dran und wir wussten, dass uns nicht mehr viel fehlt. Das hat uns motiviert, weiterzuarbeiten. Nach der Niederlage 2016 hatten wir das Gefühl, dass wir hätten gewinnen können, ja müssen, wir hatten schon eine Hand am Pokal. Das war der Moment, wo viele aufgegeben hätten, aber stattdessen haben wir uns noch mehr reingehängt und sind schließlich Meister geworden. Wie, wie ging es dir nach den zwei Niederlagen? Rudy hat eigentlich nur eins verloren. So. Ah stimmt, Rudy, eins, das eine war das letzte. Ja. So <lacht> Uh, but no, for me, it was a little different. Um, I had to watch the team, watch the German Bowl and um für mich war das etwas anderes. Ich musste zuschauen wegen der Verletzung. Dann nicht helfen zu können, war sehr schwer. Aber Tiefschläge gehören dazu und als wir im Jahr darauf gewonnen haben, war das umso schöner. Man kann nicht nur gewinnen. Niederlagen sind Teil des Spiels, die dann aber den Moment des Siegens noch spezieller machen. Ja, ähm, ähm, ihr habt gerade gesagt, ähm, ihr habt, oder wenn, wenn ich das so richtig ähm, verstanden habe, jawohl, wir haben verloren, aber wir haben das als, als Motivation, als Chance gesehen, ähm, besser zu werden. Mhm. Ähm, was war dir in ähm, dieser Zeit, in diesen zwei Jahren, wo ihr verloren habt, was, was war für, für dich da als, als Coach ganz arg wichtig? Was, was wolltest du deinem, deinem Team mitgeben? Dass wir werden irgendwann dieses Spiel gewinnen. Dass, mhm. ähm, dass wir haben unser äh, bestes Spiel oder beste Mannschaft. Wir, wir hatten das gar nicht bisher. Und wir, wir können, wir werden besser werden. Und das heißt, ich wollte auf jeden Fall die, zusammen, äh, die, die Mannschaft zusammenhalten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein, ein paar mehr Pieces von außen. Und wir haben die richtigen Spiele gefunden äh, von außen und wir haben uns als Mannschaft äh, verbessert auf jeden Fall. Und wir haben das Jahr für Jahr für Jahr. Es war ein langer Prozess. I mean, das, war, das war nicht irgendwas, das äh, overnight passiert ist. Das war ein langes Prozess und äh, das, wir, das wir gemacht haben. Mhm. Um, 
wir, wir in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in Amerika auch so ist, aber wir in Deutschland sind so geprägt, ähm, Fehler sind was ganz, ganz Schlechtes. Ja? Also wir, wir haben da nicht so das Gefühl, ah ja, da, das ist eher Entwick Entwicklungspotenzial, sondern eher oh, schlecht. Also wenn ich früher meine, in der Schule meine, meine Aufsätze, ich muss äh, schreiben, ja, wenn wir was schreiben mussten, es war vom Lehrer alles rot, rot markiert. Ja, überall Fehler, Fehler, Fehler. Und der Lehrer hat immer die Fehler gesucht. Ja? Und die, je mehr Fehler ich halt hatte, umso schlechter war dann die Note. Ähm, und ich glaube, das, das, das prägt uns Deutsche ganz, ganz tief, dass, dass wir auch, wenn wir keine Kinder mehr sind, wenn wir nicht mehr in die Schule gehen, auch wenn, wenn wir arbeiten, dass, dass wir Angst vor, vor Fehlern haben. Ist das bei euch in Amerika auch so oder seid ihr da anders geprägt, mhm. beeinflusst? Ähm, man kann nicht Angst von äh, Fehlern haben. Das, das geht gar nichts, insbesondere mit Sport, aber ich glaube mit alles. Und äh, nein, das ist, ich denke, es, es, das ist immer eine unterschiedliche Sache. Von, vielleicht äh, trifft ein Fehler ein bisschen schwer für irgendjemand im Vergleich zu der anderen. Ähm, aber ich denke, wenn man äh, hat die Gedanken immer nach vorne zu schauen und äh, die verstehen, dass Fehler wird passieren, aber die können davon was lernen. Das ist die wichtige Sache. Wenn man nimmt diese Fehler richtig persönlich und die haben keinen Blick nach vorne, dann das ist äh, das ist was richtig schlimm äh, für diese Person selber und für die ganze Mannschaft, weil das trifft irgendwann alle. Ähm, so ja, Fehler passieren. Man kann nicht Angst vor Fehler haben, ähm, solange dass man nimmt das nicht so persönlich, aber man kann nicht Fehler ignorieren. Das geht auch nicht. Man muss ja. diese Fehler anschauen, ganz genau, was war, warum hat das passiert und dann, was kann ich mich verbessern mhm. für das nächste ja. Mal. Und das ist auch äh, eine wichtige Sache. Mhm. Okay. Um, okay, mal die Frage an, äh, an, an, an euch, Cody, äh, Ruthie. Um, wie, wie spricht Jordan, Fehler an, dass es bei euch gut ankommt. Also wie macht er das? Dass ihr sagt, ah, doch mir, dass ihr nicht sagt, ah, ist doch mir egal, interessiert mich nicht. Ja, sondern dass er sagt, ah ja, okay, ja, kann, ich, kann ich was verbessern. Wie spricht er das bei, bei euch an? Müssen wir übersetzen? Yeah. Besser? Ja, yeah. okay. <lacht> How do I or the coaches talk to you guys about when you make mistakes that you take that you made a mistake, but then you take that information like, okay, I want to get better as opposed to feeling like you're attacked or you take it real negatively and you just shut down. Mm -hmm. I think it's, uh, we know in sports that sometime the, the tone is going to sound mean and hard and you're getting, it feels like you're getting yelled at, but it's not, um, It's not attacking us as a, as a player or as a person. It is because they know we can do better. And so I think the, the mindset we have as players is if I am, even if it sounds a little loud, I know he's not talking about me. <laughs> it's because he knows I personally can do better and he's trying to get me to a higher level. Wir wissen, dass im Sport der Ton, wie etwas gesagt wird, manchmal hart oder fast böse rüberkommt. Es hört sich fast an, als ob man angeschrien wird. Aber das geht nicht gegen die Spieler persönlich. Die Trainer wissen, dass wir es besser machen können. Wir Spieler wissen, dass es nicht persönlich gemeint ist, sondern dazu dient, uns zu verbessern und unser Potenzial auszuschöpfen. Der Coach sagt beispielsweise, ich weiß, dass du das kannst, aber du hast diesen oder jenen Fehler gemacht und den musst du abstellen. Aber es ist nie persönlich gemeint. Das motiviert uns wiederum, die Fehler zu vermeiden und es beim nächsten Mal besser zu machen. Also es ist nie ähm, persönlich. Mhm. Ja. Und wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht dir nie um den Fehler an sich. Dir geht es darum zu sagen, okay, ich, ich will meinen Mitspieler weiter. Ent, ent, entwickeln und, und, und das wissen deine Mitspieler. Ja, und es, es, es hängt immer von ab, ob das Fehler ein Einsatzfehler war, ein mentaler Fehler oder ein physical Fehler. Ein Einsatzfehler, das geht überhaupt nicht. Wenn man nicht motiviert wird, ist. Ein Einsatz, ja, die, die, sind nicht, die haben nicht genug ähm, 
Schnelligkeit oder Speed oder Effort mitgebracht. Das, das geht überhaupt nicht. Ein mentaler Fehler, das geht auch nicht, weil wir wollen, dass die vorbereitet sind. Und, und dann die dritte Variante ist, dass irgendwann Fehler passieren. Und uh, in, in, in dieser Situation bin ich mehr von, okay, ja, das passiert, lass uns weitergeben. Und, aber wenn ich sehe einen Einsatzfehler zum Beispiel, das, das ist vielleicht, wenn uh, ich würde ein bisschen lauter im Vergleich zu der, <lacht> der dritten Variante, was ja. ich gerade gesagt habe. Ja. Ja, ja. Mhm. Also man, man sagt ja, der Ton macht die Musik. Also genau. wie ich auch etwas anspreche, wenn mhm. ich... Wenn ich wahrscheinlich den Spieler so anschnauze, anschreie, ja, dann, dann kommt es eher, eher schlecht an. Mhm. Ja. Ähm, wie muss der Coach mit dir reden, dass du sagst, okay, ich will mich verbessern? How, how, how does a coach need to talk to you that you're going to be like, okay, I need to get better? Uh, I think it, for me it starts with, like, for Jordan, Jordan's like my coach, And I have a mutual respect for Jordan, so I know when he speaks to me, I know it's not out of him. Um, it's, one, it's him wanting me to be better. It's Jordan is my trainer, and I respect him. When he criticizes, then it's because he wants to be better, not because he's kind to me. When he says something, regardless of the tone, I know how I have to take it, and I know that I can't take it personally because he wants the best for me and the team. I have to do my job as part of the team. Yeah, that's really good. Yeah. Um, had the coach ever made a mistake, and how is he with it? Yeah, I mean, has the coach ever made a mistake, and how have you reacted to that? Nein, normalerweise bin ich es, der Fehler macht. Keine falsche Taktik oder so. Ah, gibt's, gibt's immer, gibt's immer. Ich meine, vielleicht wollen die nichts sagen, aber es ist ja, es ist ja, es ist immer so. Ja. Und ich bin, aber ehrlich gesagt, ich bin genauso wie die Spieler. Ich brauche niemanden, der nach mir schreit oder irgendwas, weil ich nehme das. Es ist, ich, es ist nicht so, dass ich schaue nur nach die Spieler und die Fehler machen und ich mag nichts. Das ist nicht so. Ich will, ich will als Coaches, wir wollen uns auch immer verbessern. Und das ist auch wahnsinnig wichtig für uns. Und es ist, wie gesagt, es ist eine Mannschaftssache. So, wir machen das alles zusammen. So, um, ich lebe... Wenn ich das sagen kann, ich lebe auf dem Feld mit meinen Spielern. So, wenn, zum Beispiel, wenn Rudy was falsch macht, dann ich spiele auch eine Rolle mit. Er ist nicht alleine auf dem Feld. Ich spiele eine Rolle mit. So, wenn er was falsch gemacht, das heißt, ich habe was falsch, falsch äh, gecoacht oder gesagt oder die Nachricht war nicht richtig oder irgendetwas. Wenn mein Quarterback macht einen Fehler auf dem Feld, ich spiele auch eine Rolle dazu. Es ist, ich bin kein Zuschauer, der schaut das alles und sagt, okay, die haben das falsch gemacht, aber ich nicht. Mhm. So sofort, wenn du was siehst, dass ein Spieler was falsch macht, ich spiele eine große Rolle damit. Und so gehe ich um mit der Mannschaft. Ja, das ist total in interessant. Ähm, wenn man so die Experten ähm, befragt, dann sagen die heute, also wenn es um Fehlermanagement ähm, geht, ähm, Heute haben die meisten Menschen immer noch Angst davor, Fehler zu machen auf, auf Arbeit. Und naja, Mitarbeiter versuchen das dann, indem sie den Fehler vertuschen. Ja, also wie wenn er nicht gewesen wäre. Ja, ja. Oder sie versuchen, die Fehler auf andere zu schieben. Mhm. Der war schuld. Mhm. Ja, oder auf äußere Umstände. Mhm. Ja, es ist halt so... Ist halt schlecht in unserer Branche. Ja. Und, und ich finde den Ansatz, den du jetzt gerade sagst, unheimlich in interessant, dass man sagt, okay, ähm, wenn, ein, wenn bei einem Spieler oder, oder Mitarbeiter ein Fehler passiert, dann hat das ja auch was mit mir zu tun. Ja. Mhm. Ich, ich, ich kann nicht mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, du warst schuld und, ähm, Nein, und, und ich bin raus. Ja, yeah, insbesondere als ein Leader. Und das ist das ist wahnsinnig hart. Das ist kein einfaches Job. Und wenn du ein einfaches Job willst, dann kannst du kein Leader von einer ganzen Mannschaft sein. Mhm. Weil, wenn die was falsch machen, gibt es irgendeinen Grund, dass das schlecht äh, äh, oder schief gegangen ist. Mhm. Und das heißt, dass entweder ich habe die nicht gut genug motiviert oder ich habe die einen falschen Weg gezeigt oder ich habe die äh, falsche Information mhm. weitergegeben. Gibt es immer gibt es immer irgendwas, das kommt zurück an der Leadership und wie gesagt, das ist hart, das ist wahnsinnig hart, aber um, es ist, das ist das Job, das ist uh, was man machen will, glaube ich, 
Ähm, und es gibt auch viele ähm, Erfolgssachen, auch das, das gut wurde, aber ja, wie gesagt, wie ich habe schon gesagt, man, der Leader spielt eine Rolle oder, oder spielt oder nimmt einen Teil von diesen Fehlern. Mhm. Mhm. Wie kommt es bei euch Spielern an, wenn der Head Coach sagt, okay, sorry, da habe ich einen Fehler gemacht. Wie, wie wirkt es auf euch? Um, I think it's always a, a respect thing for, for us. We know that it, it goes back to the whole team chemistry and, and sticking together, that we know it start, everything starts from the top and that when our head coach will say, I made a mistake, mm -hmm. that das zeugt von Respekt. Das zahlt auf die Chemie im Team und den Zusammenhalt ein. Das beginnt schon ganz oben. Wenn unser Trainer einen Fehler eingesteht, dann stärkt das das Vertrauen in ihn. Anstatt zum Beispiel nach einer Niederlage die Schuld bei den Spielern zu suchen, weil sie vielleicht schlecht gespielt haben, nimmt er die Schuld auf sich und sagt, dass er die Spieler nicht richtig vorbereitet hat. Das bringt das Team dann noch näher zusammen, anstatt es zu entzweien. Niemand ist perfekt. Wir machen alle Fehler. Solange wir Fehler eingestehen können, können wir auch wieder nach vorne blicken. So machen wir das. Ja, also, ja, was, was, was glaube ich, oft in, im, im Arbeitsalltag Realität ist, wenn ein, wenn ein Fehler passiert, dass man sofort guckt, wer war es, wer ist schuld und man sucht immer sofort einen Schuldigen. Ähm, ich glaube, unser, unser Ding ist eher zu, zu sagen, okay, jetzt guck mal erst mal, wir schauen, was ist passiert, ja, was hat dazu geführt, also so wie du es auch schon gesagt hast und was können wir daraus lernen, also was können wir verbessern und, und dann glaube ich, muss, muss niemand Angst vor, vor Fehler haben ja? und ich, und, und ich finde es echt auch eine, eine echt großartige Einstellung zu sagen, ja, auch ich als Stationsleitung, ja, ich ich mache auch Fehler. Ja, ich, ich bin involviert in äh, diesem ganzen Ding. Wenn meine Mitarbeiter Fehler machen, dann, hat es auch, dann, dann bin ich da mit dabei. Ja, mhm. und, und kann ich sagen, ha, ja, das war halt dem seine Sache. Ja. Mhm. Ähm, ähm, Fehler passieren. Ähm, gibt uns vielleicht noch mal jeder so ein kurzes Statement, was ihr sagen würdet, hey, liebe Pflegekräfte, ähm, geht doch mit Fehlern so um. Geht mit Fehlern so um, ähm, immer, nach, immer nach vorne schauen, äh, herausfinden, was das Problem war, mhm. warum das Fehler äh, oder wie das Fehler passiert ist, ja. was kann man da, äh, davon lernen ja. und dann mhm. geh weiter und versuch dein Bestes nicht, das Fehler zweimal zu machen. Das ist auch, weil das ist auch wichtig. You know? man, muss, man muss davon lernen und nach vorne gehen. Ich, man kann nicht immer die Schritte zurück machen, aber nimm das nicht so persönlich. Herausfinden, was war das Problem, uh, fix it und dann nach vorne schauen. Okay. Ja, ja auch super. Um, Cody? Ja, ja, ich wollte sagen, er sagte, dass You keep going, and if you just think about it and dwell on it, you, you will never be able to move forward. Mm -hmm. And so we always say you have to, in sports, you have to have a short memory. You, <laughs> yeah, yeah. you make the mistake, but in five seconds later, you can't be thinking about it again. Ich würde sagen, schau nach vorne. Wenn du dir über Fehler den Kopf zerbrichst und nicht darüber hinwegkommst, bringt dich das nicht weiter. Im Sport braucht man diesbezüglich ein kurzes Gedächtnis. Man macht einen Fehler, aber fünf Sekunden später darf man sich darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen. Das lähmt dich sonst und verhindert, dass du deine Topleistung abrufst. Aber was Coach Newman sagte, man kann nicht denselben Fehler zweimal machen. Beim ersten Mal gesteht man sich einen Fehler ein und versucht besser zu werden, aber wenn derselbe Fehler ein zweites oder ein drittes Mal passiert, dann muss man sich damit intensiver beschäftigen und einen Weg finden, den Fehler abzustellen. Man darf Fehler also nicht ignorieren, aber man sollte sich darüber auch nicht den Kopf zerbrechen. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, werde mich verbessern und dann geht der Blick weiter nach vorne und du gibst dein Bestes, damit der Fehler nicht wieder passiert. Ja, cool. Ja, ja. Also wir würden jetzt sagen, nicht, nicht in der Niederlage, nicht im Fehler baden, ja, nicht, nicht, nicht sich da drin aufhalten und sagen, jawohl, ist passiert, jetzt 
Ich habe einen Tipp bekommen, wie ich es besser machen kann und dann zack, ähm, weiter nach, nach vorne. Ruthie? Oh uh, yeah, they pretty much covered it. Um, short memory, you know, within the next five seconds after making a mistake, you probably have to get ready for Die beiden haben eigentlich alles gesagt. Kurzzeitgedächtnis. Fünf Sekunden nach einem Fehler muss man schon wieder bereit sein für den nächsten Spielzug und sich darauf konzentrieren. Wenn man dann in Gedanken noch beim vorherigen Fehler ist, dann besteht die Gefahr, dass man wieder einen Fehler macht und dann wären es schon zwei direkte hintereinander. Beide Mannschaften machen Fehler, aber man muss die minimieren, denn üblicherweise verliert das Team, das mehr Fehler macht. Also Fehler passieren, Fehler ähm, auch äh, nicht, nicht ignorieren, mhm. ähm, aber ja, das mit diesem Short Memory, diese kurze Erinnerung, dieses, im, im kurzes Gedächtnis zu so sagen, äh, ja, okay, und dann aber weiter. Ja, yeah. ja sehr cool. Ich glaube, das, das waren nochmal drei ganz wertvolle Tipps für, für, für Pflegekräfte, ähm, nicht nach hinten zu schauen, ja, sondern wow, nach vorne zu schauen und hey, was können wir daraus draus lernen ja, und dann einfach, ihr habt es gesagt, in einem guten Sound, in einem, in einem guten Ton Dinge ansprechen, wenn sie auch mal schief gelaufen sind. Ja. Hey, oh, super cool, also richtig, richtig cool, dass ich hier bei euch sein durfte. Ähm, hat mega, mega Spaß gemacht und ich, ey, wir können so viel für, 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 für die Pflege mitnehmen aus äh, diesem Part. Ähm, Oh, ich hoffe, das hören so viele, weil es so richtig, richtig cool war. Ruthie, thank you. Thank you. Thank you. Cody, great job. Thank you very much. John, yeah, very, you. very cool. Yeah. Thank you. Mm -hmm. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Yeah. Und dann seid ihr wieder dabei. Jawohl. Ciao. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken. Super, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hey, dann helft uns, dass auch andere ihn hören können. Teilt ihn mit euren Freunden, bewertet uns mit fünf Sternen, liked uns und erzählt allen euren Kolleginnen und Kollegen vom Born to Pflege Podcast. Wir freuen uns auch über eure Anregungen, über die Kommentarfunktion. Und wenn ihr Themen habt, die euch brennend interessieren und zu denen ihr gerne Input haben möchtet, hey, dann lasst es uns wissen, zum Beispiel über E-Mail. E-Mail an feedback at born to pflegede Und wenn ihr noch mehr Infos haben möchtet, hey, die gibt es auf unserer Website born to pflegede Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und denkt dran, ihr seid Born to Pflege.